4ปีข้างหน้าจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปทุกรูปแบบเพื่อนำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตและวางรากฐานสำหรับอนาคตของลูกหลานเราผมจะไม่ยอมทำหน้าที่เป็นเพียงผู้นำตามกฎหมายเท่านั้นผมจะขอเป็นผู้นำที่นำแห่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยเพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นพี่น้องที่รบครับผมจะขอทำหน้าที่เป็นรัฐบาลที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเราประชาชนที่เคยให้กำลังใจผมมาโดยตลอดไม่
โอกาสมีอยู่ทุกที่ในประเทศไทยและมีอยู่ในทุกจังหวะของการพัฒนาผมจะมุ่งมั่นเพื่อสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกระดับได้มีโอกาสในการสร้างอนาคตของเขาและอนาคตของประเทศไทยโดยเฉพาะลูกหลานไทยครับในเมื่อทุกอย่างกำลังเข้ารูปเข้ารอยทำให้พวกเราคนไทยทุกคนหวังและฝันถึงอนาคตข้างหน้าที่ดีนั้นความฝันเหล่านี้ล้วนเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวผู้นำคือพันตำรวจโทดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรที่มีความสามารถนำความอยู่ดีกินดีมาสู่พวกเราทุกคนได้และเชื่อมั่นในผลงานที่ผ่านมาว่าเป็นผลงานที่รับประกันได้ว่าจะสามารถฝากความหวังเอาไว้กับผู้นำคนนี้ได้แต่แล้วความหวังและความฝันเหล่านั้นก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเกิดเหตุการณ์วันที่19กันยายนพุทธศักราช2549คณะนายทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าคณะเผด็จการทหารคอมอชอได้ทำการยึดอำนาจและขับไล่พันตำรวจโทดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรผู้นำออกจากประเทศไทยเหตุการณ์วันที่19กันยายนพุทธศักราช2549นั้นนอกจากจะทำลายความหวังและความฝันของพวกเราคนไทยทุกคนแล้วยังทำให้สิ่งดีๆที่พวกเราเคยมีสูญหายไปจากชีวิตของพวกเราพร้อมทั้งทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและพันตำรวจโทดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้พลัดพรากไปจากชีวิตของพวกเราทุกคนเช่นกันผลพวงของการทำรัฐประหารขับไล่พันตำรวจโทดรทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549นั้นทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเราประชาชนคนไทยทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในด้านการเมืองเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยอำนาจที่เคยมีอยู่ในมือประชาชนในการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศต้องหายไปพวกเราต้องตกอยู่ภายใต้ชะตาชีวิตที่คณะเผด็จการคอมชอเป็นผู้กำหนดให้โดยไม่มีทางเลือก